ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫണ്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പലരും നമ്മളോട് കമൻറ്റുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഗ്രൂപ്പ് പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസിലും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ സുബീഷാണ് റുപ്പിമങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ തരുന്നതും ഈ ആസ് ഗ്രൂപ്പ് പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരുന്നതും ഞാനാണ് നമ്മളോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ലാഭം തരുന്ന രണ്ട് ഫണ്ടുകൾ പറഞ്ഞു തരൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യോജിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫണ്ട് പറഞ്ഞു തരൂ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പരമാവധി നമ്മളോട് മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പരമാവധി അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മളിപ്പോഴും ഫണ്ടുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് എന്തുമാത്രം കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തുമാത്രം റിസ്ക് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം നമ്മളുടെ ഓവറോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് ഈ പണം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഫണ്ടുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ റുപ്പി ബാങ്കിന് സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ആ സ്ക്രൂപ്പി ബാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം റിസ്ക് എടുക്കുക ഈ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് വളരെ റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക്കുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഇതിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്കുകളിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊള്ളായിരമോ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയോ സ്റ്റോക്ക് പലവിധ സ്റ്റോക്കുകളിലായിരിക്കും നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈ റിസ്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യമുള്ള പൈസയൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഇടരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക മനസ്സിലായി ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് പല തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് മൾട്ടി ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകളാണ് ഏറ്റവും റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ചെറിയ കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ടുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തരം കമ്പനികൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കമ്പനികൾ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നഷ്ടം വരാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് പേടിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പരമാവധി ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റർമാർ പരമാവധി ഈ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ മേടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നഷ്ടം സഹിച്ചും നമുക്ക് ഇൻവെ
അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ എൻ എസ് സിയുടെ നിഫി ഇൻഡെക്സ് അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫണ്ടുകളാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഇൻഡെക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓവറോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ടാവും അത് ലാഭമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭം നഷ്ടമാണെന്ന് നഷ്ടം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചിലവ് വളരെയധികം കുറവാണ് സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ചിലവിൻ്റെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ചിലവ് മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ തന്നെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളും കൂടെ ഉണ്ട് സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ എന്നും തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ എന്നും പറയും സെക്ടർ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാർമ ഫണ്ട് അതായത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് തന്നെയാണ് ഫാർമ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികൾ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ അധികം റിസ്ക് ഉള്ളതാണ് അതായത് ആ ഫാർമ ഫണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിലോ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലാഭം അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിലും അതിലെന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കക്കാരൊന്നും ഈ സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിൽ ഇടരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ തീമാറ്റിക് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും തീമാറ്റിക് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തീമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു തീമാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട ഒരു കളക്ഷനാണ് ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തീമാറ്റിക് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ തീമ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓവറോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ടർ ഫണ്ടുകളും തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകളും പരമാവധി ആളുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രധാനമായിട്ടും പുതിയ ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഈ സെക്ടർ ഫണ്ടുകളിലോ തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകളിലോ ഇടരുത് എന്നാണ് അഭിപ്രായം പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറികൾ മാത്രമാണ് ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു ആളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഈ ടാക്സ് എന്തുമാത്രം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് സേവിങ് ഫണ്ടുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇ എൽ എസ് എസുകൾ എന്ന് പറയും അത് നമ്മളുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ എ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണ് ഇ എൽ എസ് എസ് ഫണ്ടുകൾ ആ ഇ എൽ എസ് എസ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേട്ടവും കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളാണ് എന്ത് ഇ എൽ എസ് എസ് ഫണ്ടുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ഉണ്ടാകണം ഒരു ഇ എൽ എസ് എസ് ഫണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതൊക്കെ കുറച്ച് കാലം അകലെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനൊക്കെ മേളിൽ ഉള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ
അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളിലും കടപ്പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് വളരെ സേഫാണ് എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് താനും ഈ ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലും റിസ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് രാജ്യത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കുറയും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള കടപ്പത്രങ്ങൾ മോശം കമ്പനികളുടെ കടപ്പത്രങ്ങളിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൈസ ബ്ലോക്കായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആൻഡ് ടെമ്പിൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ആറ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള സകലവിധ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും തടസ്സപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇതുപോലുള്ളൊരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റിങ്ങുള്ള ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൈസയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ റിസ്ക്കും ഇല്ല എന്നാൽ ചെറിയൊരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ താരതമ്യേന ചെറിയ റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈ ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളായിരിക്കും നന്നാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇനിയൊരു അഞ്ച് വർഷം കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി റിസ്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് താഴെ പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച പണം കിട്ടാതെ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അവസാന തീയതി എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ അടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഈ ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വളരെയധികം വലിയൊരു പൈസയുണ്ട് ആ പൈസ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഫണ്ട് ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി മറ്റൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത് എസ് ടി പി മോഡൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഡെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയാലും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അല്ല നിങ്ങളൊരു ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രോക്കർ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ചെലവ് ഇരട്ടിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫണ്ടിൽ മൊത്തം പൈസ ഒറ്റയടിക്കിടരുത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു മാസവരുമാനക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എസ് ഐ പി പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പൈസ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്കത് ഡബിൾ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവാനോ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത വെച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ലോങ് ടേമിന് ഉള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു കോർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഡയറക്റ്